ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் கோதுமை மாவில் பனானா கேக் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க பாருங்கள் இந்த கேக் நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற கேக்குக்கும் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச கேக்குக்கும் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் இருக்காது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக சாப்பிடவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பனானா கேக் இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஓவன் வெண்ணெய் எதுவுமே தேவையில்லை வீட்டில் இருக்க கடாயிலே ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த கேக்கை நம்ம செஞ்சிடலாம் அதுவும் கம்மியான பொருட்களை வச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் அதுக்கு ரெண்டு பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் இது பெரிய வாழைப்பழம்ன்றதுனால ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இதே சின்ன சைஸ் வாழைப்பழத்தில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா நாலு வாழைப்பழமாக எடுத்துக்கோங்க இது எல்லா வாழைப்பழத்துலேயுமே செய்யலாங்க இந்த கேக்கு எதில் செஞ்சாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை கைகளாலேயோ இல்லை இந்த மாதிரி மேஷர் வச்சோ நல்லா மசித்து விட்டுக்குங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா கனிஞ்ச வாழைப்பழத்தில் செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில சமயம் நம்ம வீட்டில் வாழைப்பழம் ரொம்ப பழுத்து போயிருக்கும் அந்த வாழைப்பழத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் பனானா கேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மசித்து எடுத்துட்டு இது கூட அரை கப்பு சர்க்கரை சர்க்கரை பவுடர் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே சேர்த்துட்டு ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துட்டு சர்க்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு இது கூட நான் இன்றைக்கி ஒரு முட்டை சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு முட்டையோட வாசனை பிடிக்காதுன்னா அரை கப் அளவுக்கு புளிப்பில்லாத தயிர் சேர்த்துக்குங்க இந்த வாழைப்பழத்தோட வாசனையில் உங்களுக்கு முட்டை வாசனை தனியாக தெரியவே தெரியாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் முட்டை சேர்த்தே செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த முட்டையை சேர்த்துட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு அடித்து கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த முட்டையோட வாசனை வரவே வராதுங்க நல்லா அடித்து கொடுக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா அடிக்கும் போது தான் அந்த வாசனை இல்லாமல் டேஸ்ட்டாக நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா நல்லா அடிச்சுட்டேன் இப்போ இது கூட கால் கப் அளவுக்கு வாசனை இல்லாத ரீஃபைண்ட் ஆயில் அதாவது கடல் என்ன நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயெலாம் சேர்த்தோம்னா அந்த வாசனை வரும் அதனால் நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பனானா எசன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்க்க விருப்பம் இல்லைனா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்குங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவை ஒரு ஜல்லிக்கிற ஜல்லியில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் சோடா சேர்த்துக்குங்க இப்போ நான் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் சோடா சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜலிச்சு எடுத்துட்டோம்னா எல்லாம் ஒன்றா கலந்து வந்துடும் இப்போ இந்த மாவை நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்க அந்த மிக்ஸ் கூட கலந்து எடுத்துக்கலாம் இதே கேக்கை நீங்கள் மைதா மாவுலையும் ட்ரை பண்ணலாம் இது கோதுமை மாவில் செய்யும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூட நமக்கு பால் எதுவும் தேவைப்படாது இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க அந்த வாழைப்பழம் முட்டை இதில் இருக்கிற இதுவே எண்ணெய் இதில் இருக்கிற இதுவே போதும் கரெக்டான பதத்துக்கு நமக்கு மாவு கிடைச்சிரும் கலக்கும்போது ஒரே பக்கமாக கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போங்க அது இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து வைக்கும்போது நமக்கு கேக்கு ஒரே ஈவனாக எழும்பி வரும் நல்லா இப்போ மாவு நல்லா கலந்தாச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம எந்த கடாயில் பேக் பண்ண போகிறோமோ அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அந்த கடாய் அடுப்பில் வச்சுருங்க அதில் ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு மூடி போட்டு மூடிடலாம் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் சூடாக விட்டுடுங்க கடாய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம எந்த பா பாத்திரத்தில் வேணாலும் இந்த கேக்கை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கேக் டின்னு இருந்தால் இதில் வேக வச்சுடுங்க அப்படி இல்லைனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டிஃபன் பாக்ஸோ இல்லை சில்வரில் இருக்கிற கிண்ணத்தில் கூட நீங்கள் ஊற்றி வைக்கலாம் எவர் சில்வர் கிண்ணத்தில் கூட ஊற்றி வைக்கலாம் இப்போ ஊற்றிட்டு நல்லா தட்டி விட்டுக்குங்க இப்போ அதே சமயம் கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதை நம்ம அதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் 
நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் மாவு ஊற்றினாலுமே அதில் பாதி அளவுக்கு தான் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக் எழும்பி வரும்போது கரெக்டாக வெந்து கிடைக்கும் இல்லைனா வே மெலியெல்லாம் பொங்கி வந்துடும் எனக்கு இது வெந்து எடுக்கிறதுக்கு அடுப்பு ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தேன் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சுங்க நம்ம வைக்கிற பாத்திரத்தை பொறுத்து கூட குறைய டைம் எடுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக்கோ இல்லை ஒரு கத்தியோ உள்ளே விட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா கேக் ரெடி ஆகிடுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் கேக் நல்லா எழும்பி வந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது இப்போ இதை வெளியே எடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த டின்னுலேருந்து எடுத்துடலாம் இப்போ நான் அந்த டின்னுக்கு அடியில் பட்டர் பேப்பர் போட்டிருந்தேன் அதனால் பாருங்கள் அந்த கேக்குக்கு பின்னாடி கரிஞ்சு போகாமல் கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படி இல்லைன்னா கோதுமை மாவை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு கோதுமை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் இந்த கேக்கு ஊற்றி எடுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான நம்மளோட பனானா கேக் ரெடி ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய இந்த கேக் ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோடு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்